দেশের বাইরে টপ ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করার যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিকে আমরা মেনলি তিন ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাকাডেমিক প্রিপারেশন নেক্সট হচ্ছে আমাদের রিসার্চ প্রিপারেশন এবং ফাইনালি আপনার লিডারশিপ বা এক্সট্রা কারিকুলার যে অ্যাক্টিভিটিস সেটার প্রিপারেশান আমি আমার আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি স্টেপ বাই স্টেপ যে কীভাবে আমরা আমাদের অ্যাকাডেমিক প্রিপারেশানটা নিতে পারি আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কীভাবে আমরা রিসার্চের প্রিপারেশানটা নিতে পারি আমি যদি আরও স্পেসিফিকলি বলি আজকের ভিডিওতে আমরা তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো ফার্স্ট যে বিষয় সেটা হচ্ছে আপনার ওভারঅল অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসে রিসার্চটা আসলে ঠিক কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার যে রিসার্চ প্রোফাইল বা পোর্টফোলিও রয়েছে সেটাকে আপনি আসলে কীভাবে ইম্প্রুভ করতে পারেন বা এনরিচ করতে পারেন আর ফাইনালি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যেটা নিয়ে অনেকেরই কোয়েশ্চেন রয়েছে যে আপনার টোটাল অ্যাপ্লিকেশানের সময় পাবলিকেশান থাকাটা ঠিক কতটুকু জরুরি তাহলে আসুন ফার্স্ট যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আপনার টোটাল অ্যাপ্লিকেশানের সময় রিসার্চের ইম্পর্টেন্সটা কতটুকু টোটাল অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসে রিসার্চের ইম্পর্টেন্স ঠিক ততটুকুই গুরুত্বপূর্ণ যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আপনার অ্যাকাডেমিক যে এক্সেলেন্স বা অ্যাকাডেমিক যে প্রোফাইল সেটা তবে আপনার রিসার্চ ঠিক কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এটা কিছুটা আপনার রকম ফের হতে পারে আপনি কোন লেভেলে অ্যাপ্লাই করছেন কোন আপনার সেটা কি মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করছেন নাকি পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করছেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করে থাকেন সেটা হচ্ছে কোন ধরনের প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করছেন আচ্ছা মাস্টার্স নর্মালি দুই ধরনের মাস্টার্স হতে পারে এক ধরনের মাস্টার্সকে আমরা বলে থাকি মাস্টার্স বাই এডুকেশান বা বা টট মাস্টার্স সেসব ক্ষেত্রে আপনার রিসার্চের যেই স্কোর বা রিসার্চের যে ইম্পর্টেন্স রয়েছে সেটা হয়তো কিছুটা কম সেটার তুলনায় আপনি যেগুলো আপনার মাস্টার্স বাই রিসার্চ রয়েছে যেগুলোকে আমরা এমরেস কিংবা এম ফিল বলে থাকি সেসব কোর্সে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার রিসার্চের যে পয়েন্ট সেটা আরেকটু বেশি কাউন্ট হবে আর আপনি যদি পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করেন পিএইচডি তো যেহেতু আপনার পিএইচডি নিজেই একটি হচ্ছে আপনার রিসার্চ ফোকাসড ডিগ্রি সেহেতু পিএইচডিতে আপনার রিসার্চের গুরুত্ব আরও অনেক অনেক বেশি রিসার্চের আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্স রয়েছে একটা বিষয়ে সেটা হচ্ছে আপনি যদি আপনার রেজাল্ট যদি ভালো না হয়ে থাকে রেজাল্ট যদি আপনার আশানুরূপ না হয়ে থাকে আপনি তো রেজাল্ট পরিবর্তন করতে পারছেন না সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনার হয়তো অ্যাকাডেমিক যে পয়েন্ট রয়েছে সেখানে হয়তো কিছুটা কম পয়েন্ট পাবেন বাট সেটা আপনি তখন কাভার করতে পারবেন আপনার রিসার্চের যে পয়েন্ট রয়েছে সেটা দিয়ে আর ফাইনালি কিছু স্কলারশিপ রয়েছে যেগুলো আপনার রিসার্চ এক্সিলেন্স বা সায়েন্সের আপনার এক্সিলেন্স নিয়ে ফোকাসড সেসব স্কলারশিপে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা খুব ভালো রিসার্চ প্রোফাইল থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো যেহেতু আমরা অলরেডি স্ট্যাবলিশ করে ফেলতে পেরেছি যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশানের সময় রিসার্চটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর এবং রিসার্চ আমাদের ইম্প্রুভ করা দরকার সেহেতু সভাপতি সবার মনে যে কোয়েশ্চেনটা এখন আসছে সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা আমাদের রিসার্চ প্রোফাইলটাকে ইম্প্রুভ করতে পারি তাহলে আপনি চিন্তা করুন আমরা যদি আমাদের রিসার্চ প্রোফাইলটাকে চিন্তা করি একটা রিসার্চ প্রোফাইলে আমাদের চারটা কম্পোনেন্ট রয়েছে আচ্ছা একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে আমাদের রিসার্চ স্কিলস আরেকটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে আমাদের রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স নেক্সট যে কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট এবং ফাইনালি হচ্ছে আমাদের রিসার্চ আউটপুটস সো এই চারটা কম্পোনেন্ট মিলে আপনার রিসার্চ প্রোফাইলটা দাঁড়াবে এখন আমরা যদি স্কিলের দিকে তাকাই স্কিলকে কিন্তু আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে আপনি বলতে পারেন সফট স্কিল একটাকে আপনি বলতে পারেন হার্ড স্কিল এখন হার্ড স্কিল বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি হার্ড স্কিল বলতে আমরা বুঝাচ্ছি আপনি যেই ফিল্ডে বা যেই টপিকে পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন সেই টপিকে রিসার্চ করার জন্য যেই স্কিলগুলো এসেন্সিয়াল সেগুলোকে আমরা হার্ড স্কিল বলি হার্ড স্কিল কি হতে পারে হার্ড স্কিল হতে পারে আপনার রিসার্চ মেথডস জানা হার্ড স্কিল হতে পারে আপনার বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স জানা হার্ড স্কিল হতে পারে আপনি যদি কোনো ল্যাব রিলেটেড রিসার্চ করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিছু ল্যাব টেকনিক জানা এগুলো হচ্ছে হার্ড স্কিলের এক্সাম্পল আচ্ছা আর সফট স্কিলের এক্সাম্পল কি হতে পারে সফট স্কিল হতে পারে আপনার রিপোর্ট রাইটিং স্কিল অথবা সাইন্টিফিক যে রাইটিং স্কিল সেটা সাইন্টিফিক রাইটিং 
আপনার কিছুটা কোডিং রিলেটেড কাজকর্ম হতে পারে বিশেষ করে যদি আপনার গ্রাফ বা ফিগার তৈরি করার জন্য যেসব কোডিং আপনার জানা দরকার অ্যাডভান্স কোডিং সেটা যদি আপনি জানতে পারেন সেটা একটা হতে পারে আপনার লিটারেচার রিভিউ করতে হয় কিভাবে ঠিক আছে সেই লিটারেচার রিভিউ কিন্তু একটা সফট স্কিলের পার্ট আপনার ধরেন রেফারেন্সিং যেটা করতে হয় আমরা যে সাইটেশন করি সো সেই রেফারেন্স সফটওয়্যারটা জানা ঠিক আছে সেই সফটওয়্যার সম্পর্কে জানা সেটাও এক ধরনের সফট স্কিল হতে পারে সো আপনি আপনার স্কিলটাকে আপনার অবশ্যই আপনার প্রোফাইলে কিছু হার্ড স্কিল থাকতে হবে এবং কিছু সফট স্কিল থাকতে থাকতে হবে এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে এগুলো আমরা কিভাবে আমাদের প্রোফাইলে হচ্ছে এগুলোকে এনরিচ করব সো এগুলো এনরিচ করার সহজ যেটা উপায় সেটা হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি বিভিন্ন কোর্স করতে পারেন বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করতে পারেন যদি সেগুলো না করতে পারেন অবশ্যই অনলাইনে অনেক ম্যাটেরিয়াল রয়েছে সে অনলাইন কোর্স করতে পারেন আর এগুলো ছাড়াও কেউ যদি হচ্ছে আপনার দেশে মাস্টার্স করেন সেই ক্ষেত্রে মাস্টার্সে হয়তো আপনি এই বিষয়গুলো শিখতে পারবেন বাট এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ যখনই আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা অ্যাসেস করা হবে বা আপনাকে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে তখনই কিন্তু আপনার সুপারভাইজাররা কিন্তু এই জিনিসগুলোর উপরে ফোকাস করবে যে রিসার্চ করার যে এসেন্সিয়াল স্কিলস যে হার্ড এবং সফট স্কিল সেগুলো কি আপনার আছে কি না সো এই স্কিল থাকাটা আপনার কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি যদি এটাকে বলি এটা কিন্তু আপনার থ্রি স্টার পাবে বা এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট যে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সটাকে যদি আমরা দেখি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সটা সবার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেকের ক্ষেত্রে জবের মাধ্যমে আসে যেমন আমি নিজে যখন আপনার অ্যাপ্লাই করেছি তার আগে আমার কিন্তু ব্র্যাকের জেমস প্রিগ্রেন স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এবং আইসিডিডিআর বিতে রিসার্চ করার জব এক্সপিরিয়েন্স ছিল সো আমার যে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সেটা মেনলি জব থেকে এসেছে অনেকের ক্ষেত্রে সেটা হয়তো পসিবল না সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ইন্টার্নশিপ করেন দ্যাট ক্যান অলসো বি ভেরি পাওয়ারফুল এক্সপিরিয়েন্স এবং এই রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আপনি আপনার পোর্টফোলিওতে দেখাতে পারেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ক্যারি করবে যেমন আমি পিএইচডির আগে আমি যখন মাস্টার্স করছিলাম সুইডেনে সেই সময় কিন্তু আমি আপনার এর আগের বছরই কেমব্রিজে কিন্তু একটা ইন্টার্নশিপ করেছিলাম সেই ইন্টার্নশিপটা কিন্তু আমি আমার পিএইচডির অ্যাপ্লিকেশানের সময় দেখিয়েছিলাম এবং আমি যতটুকু মনে করি আমার অবভিয়াসলি অক্সফোর্ডে যে আপনার স্কলারশিপ এবং অ্যাডমিশন হয়েছে সেটার পিছনে সেই যে আপনার যে ইন্টার্নশিপ এক্সপিরিয়েন্স কেমব্রিজে ছিল সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সো আপনারা চেষ্টা করুন জবের মাধ্যমে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স অ্যাচিভ করতে যদি সেটা না পারেন অ্যাটলিস্ট কিছু ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে যদি আপনি পারেন সেইখানে আপনি হচ্ছেন যে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়ার চেষ্টা করুন এবং এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু আসলে ইটস নট অ্যাবাউট যে আপনি জাস্ট ওখানে জব করেছেন বা ওখানে আপনি ইন্টার্নশিপ করেছেন ইটস অ্যাবাউট আপনাকে আপনার ওই অ্যাপ্লিকেশানে বা আপনার যেই আপনি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লিখবেন বা আপনার যে টোটাল কেসটা দাঁড় করাবেন সেখানে আপনাকে উল্লেখ করতে হবে যে এই যে এক্সপিরিয়েন্স আপনি এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে কি 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 ধরনের কাজ শিখেছেন কি কি ধরনের কাজ করেছেন এবং সেগুলো কিভাবে আপনি আপনার বর্তমান স্টাডিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সটাকে আপনি সেইভাবে কিন্তু নজর দিতে হবে এবং এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আমি আসলে সবগুলো স্টার দিয়ে দেখানো উচিত ছিল সো আমি এটা একটু চেঞ্জ করে দিই নট এক্সক্লেমেটরি সাইন্স সরি স্কিল হবে এখানে এটা হচ্ছে থ্রি স্টার আমি এটাকে টু স্টার দিচ্ছি এক্সপিরিয়েন্সকে নেক্সট যেটা না এক্সপিরিয়েন্স কেউ থ্রি স্টার দিলাম নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে রিসার্চ ইন্টারেস্ট রিসার্চ ইন্টারেস্টটা আপনি চিন্তা করেন রিসার্চ ইন্টারেস্টটা ডিপেন্ড করছে হচ্ছে আপনি কি কাজ এখন পর্যন্ত করেছেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে আপনি কি কাজ করতে চান বা যেই আপনার ফিউচার প্ল্যানিংকে সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যেই সুপারভাইজারের কাছে অ্যাপ্লাই করছেন সেই সুপারভাইজারের রিসার্চ ইন্টারেস্ট কি স্পেশালি আপনি যদি পিএইচডি করতে চান সো এই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু এখানে একটা ত্রিভুজ আপনার প্রেমের কিন্তু একটা ব্যাপার আছে যে এই তিনটা বিষয় কিন্তু আপনাকে মিলাতে হবে আপনার প্রিভিয়াস কাজ আপনার ফিউচার যে গোল এবং আপনার যে বর্তমান যে যার কাছে অ্যাপ্লাই করছেন যেই সুপারভাইজারের কাছে অ্যাপ্লাই করছেন বা যেই মাস্টার্সটা করতে চাচ্ছেন সেই মাস্টার্সে যেটা শেখানো হবে সেগুলোর সাথে ম্যাচ করতে হবে এই ম্যাচিংটা কিন্তু আসে হচ্ছে আসলে ওই যে আপনার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে আপনার স্কিলের মাধ্যমে আপনি যদি সেগুলোতে আপনার যদি পয়েন্ট ক্যারি করতে পারেন তাহলে আস্তে আস্তে কিন্তু আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্টটা বাড়বে 
এখানে আরেকটা জিনিস আমি একটু বলে নিতে চাই অনেকে হচ্ছে আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্ট কিন্তু দু ধরনের রিসার্চ ইন্টারেস্ট হতে পারে কিছু রিসার্চ ইন্টারেস্ট হতে পারে সাবজেক্ট রিলেটেড অর্থাৎ আপনি যদি ফর এক্সাম্পল যে আপনি চাইল্ড অ্যান্ড আপনার অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ নিয়ে আপনি একটা একটা আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্ট অথবা ডায়াবেটিস হচ্ছে আপনার একটা সাবজেক্ট স্পেসিফিক রিসার্চ ইন্টারেস্ট আবার আপনি অন্যভাবে চিন্তা করতে পারেন যে আপনি যদি মেথোডোলজিক্যালি চিন্তা করেন যে আপনি ধরেন প্রসপেক্টিভ কোনো স্টাডি করা সেটা আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্ট অথবা যে কোনো মেথড ফোকাসড রিসার্চ ইন্টারেস্ট যদি থাকে এটার একটা বেনিফিট রয়েছে ওভার সাবজেক্ট আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড যদি অ্যাপ্লাই করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এক্সপিরিয়েন্স এবং সেই রিলেটেড কিছু কাজ থাকা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি মেথডে ফোকাস করেন সেই ক্ষেত্রে মেথড তো যেহেতু আপনার অনেকটা ওই তরকারির আলুর মতো আর কি বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা যায় একই মেথড বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করা যায় সো আপনি যদি ইনিশিয়ালি আপনার যে রিসার্চ ইন্টারেস্ট সেটাকে মেথড রিলেটেড রাখেন আমি মনে করি যে সেখানে কিছু আপনি বেনিফিট পাবেন কারণ বিভিন্ন সুপারভাইজারের সাথে যখন আপনি কথা বলবেন ওই একই মেথড নিয়ে আপনি তাদের সাথে ওই আলোচনাটা করতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি এই মেথডটা এই টপিকে অ্যাপ্লাই করতে চাই বা ওই টপিকে অ্যাপ্লাই করতে চাই এই ক্ষেত্রে ওই যে যেটা বললাম যে আপনাকে তিনটা আপনার ত্রিভুজের তিনটা যে বাহু তিনোটার যে বা তিনটা যে কোন তিনোটার মধ্যে একটা কম্বিনেশান আনতে হবে সেই কম্বিনেশানটা বেটার হওয়ার চান্স হচ্ছে যদি আপনি আমি বলবো যে একটু মেথড ফোকাসড রিসার্চ ইন্টারেস্ট শো করেন ফাইনালি যেটা সেটা হচ্ছে আপনার রিসার্চ আউটপুট রিসার্চ আউটপুট বলতে আমরা যেই জিনিসগুলো বুঝি সেটা হচ্ছে আপনার অবভিয়াসলি আপনার কনফারেন্সের যে প্রেজেন্টেশন সেটা ই এন সি ওকে আপনার হচ্ছে অবভিয়াসলি পেপার বা পাবলিকেশন এবং কিছু রিপোর্ট রাইটিং যে বিভিন্ন সাইন্টিফিক রিপোর্ট বা ধরেন আপনার অফিসিয়াল যে রিপোর্ট সেগুলো এই আউটপুটগুলো যদি আপনার থাকে তাহলে অবশ্যই ভালো আর যদি নাও থাকে আমি ওই যে যেহেতু স্টার দিচ্ছিলাম সো আমি যদি ইন্টারেস্ট বলি ইন্টারেস্টকে আমি টু স্টার দেব আউটপুটকেও আমি টু স্টার দেব সো অবভিয়াসলি আগে দুটোকে থ্রি স্টার দিয়েছি এগুলোকে টু স্টার দিচ্ছি এই কারণে যে এগুলো হচ্ছে আউটপুট আমি মনে করি এটা ইটস নট মাস্ট টু হ্যাভ ইটস নাইস টু হ্যাভ অবভিয়াসলি থাকলে ইট উইল ব্রিং মোর পাওয়ার ওর মোর আপনার কি বলবো যে স্ট্রেংথ টু ইউর প্রোফাইল কিন্তু যদি একেবারে থাকতেই হবে নট নেসেসারি আচ্ছা এই আউটপুট রিলেটেড যখন আমি কথা বলছি তখন আসলে এখান থেকে আমরা লি ওয়ে করে আমার মনে হয় আমাদের নেক্সট যে টপিক সেটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে পাবলিকেশন যে আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশান করব তখন কি আমাদের পাবলিকেশান থাকাটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ওই যে আবারও একটাই কথা যেহেতু থাকলে ভালো অবভিয়াসলি আপনি যদি পাবলিকেশান দেখাতে পারেন ভালো যদি পাবলিকেশানে জার্নালে পাবলিকেশান থাকে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশেষ করে আপনি যদি পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করেন সেই ক্ষেত্রে ইটস মোর অর লেস আপনার এক্সপেক্টেড যে আপনি যে টপিকে অ্যাপ্লাই করছেন সেই টপিকে আপনার মোরালেস কিছু কাজ রয়েছে তবে সেটা একেবারে সাইন্টিফিক পাবলিকেশন হিসেবেই থাকতে হবে নট নেসেসারি তবে যেমন অস্ট্রেলিয়াতে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো চায় যে আপনার সেই রিলেটেড পাবলিকেশান থাকতে হবে বাট যেমন আমি অক্সফোর্ডে যখন অ্যাপ্লাই করেছি অক্সফোর্ডে তখন আমার মাত্র একটা পাবলিকেশান ছিল এবং অক্সফোর্ডে আমার সাথে আমার অন্যান্য কলিগ যারা মানে পিএইচডি করেছে তাদের অনেকেরই একটাও পাবলিকেশান ছিল না তাদের যেটা ছিল তাদের একটা ভালো মাস্টার্স ডিগ্রি ছিল ইউরোপিয়ান অথবা আমেরিকান এবং সাথে হচ্ছে কিছু রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স ছিল বিভিন্ন অর্গানাইজেশানে সো ওইটা তখন মোর ওয়েট ক্যারি করেছে র্যাদার দ্যান হ্যাভিং পাবলিকেশান আচ্ছা যদি আপনার পাবলিকেশান থাকে অবভিয়াসলি সেটা আপনাকে পয়েন্ট অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবে তবে এখানে আপনার ব্যাপার আছে সব পাবলিকেশান মানে হাতের পাঁচ আঙ্গুল যেরকম সমান না সব পাবলিকেশনও সেম না অবভিয়াসলি আপনি যদি কোনো একটা স্পেসিফিক টপিকে অ্যাপ্লাই করেন সেই টপিক রিলেটেড যদি আপনার পাবলিকেশান থাকে দ্যাট উইল গিভ ইউ মোর স্ট্রেংথ ওর মোর আপনার পয়েন্টস যেমন আমি আমার গত ভিডিওতে নাজিয়াপুর কথা বলেছিলাম নাজিয়াপুর হার্ভার্ডে পিএইচডি করতে গিয়েছেন নাজিয়াপুর যে যে পাবলিকেশনগুলো রয়েছে সেই পাবলিকেশনগুলো সবগুলোই কিন্তু আপনার একটা নির্দিষ্ট টপিক সেটা হচ্ছে ম্যাটার্নাল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ ফোকাসড সো এবং ওনার আমার যেটা ধারণা উনি যে পিএইচডি করতে গিয়েছেন সেটাও কিন্তু একই টপিকে সো ওই যেহেতু ওই টপিকে গিয়েছেন সেহেতু আপনার ওনার ওই পাবলিকেশান লিস্টটা তখন কাজে দিয়েছে ফর এক্সাম্পল উনি যদি আজকে নন কমিউনিকেবল ডিজিজে পিএইচডি করতে যেতেন সেই ক্ষেত্রে ওনার এই ম্যাটার্নাল এবং চাইল্ড হেলথের পাবলিকেশানগুলো হয়তো 
আপনার একদম যেহেতু খাপে খাপ মিলতো না সেহেতু আপনার হচ্ছে যে একটু লেস পয়েন্ট ক্যারি করতো মাস্টার্সের ক্ষেত্রে পাবলিকেশানটা ইটস নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই বছরই আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজের জুনিয়র আবিদ হচ্ছে যে সে হচ্ছে অক্সফোর্ডে আপনার মাস্টার্স করতে গিয়েছে আবিদের আমার যতটুকু আমি জানি তার মাত্র একটা পাবলিকেশান রয়েছে তাও সেটা ফার্স্ট অথর পাবলিকেশান না বাট তার ভালো রিসার্চ প্রোফাইল ছিল সে কেমব্রিজের একটা ট্রেনিং করেছে কেমব্রিজের একটা প্রজেক্টে আপনার রিসার্চে জব করেছে সো সেগুলো দিয়েই কিন্তু সে কিন্তু আপনার অক্সফোর্ডের মতো জায়গায় স্কলারশিপ নিয়ে মাস্টার্স করতে গিয়েছে পাবলিকেশানের ব্যাপারে আমি আরেকটা বিষয় একটু বলতে চাই অবভিয়াসলি যেটা বললাম যে আপনার রিলেভেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে নর্মালি যদি আমরা চিন্তা করি যে আমি যদি এইভাবে একটা জিনিস আপনার কো রিলেশান চিন্তা করি যে আমার এক্স অ্যাক্সিসে থাকবে হচ্ছে নাম্বার অফ পাবলিকেশান আর ওয়াই অ্যাক্সিসে থাকবে হচ্ছে যে আপনার ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং তাহলে সবাই এক্সপেক্ট করবেন কি যে এক্সপেক্ট করবেন যে যত বেশি পাবলিকেশান হবে আপনার মানে যার যত বেশি পাবলিকেশান আছে পিএইচডির অ্যাপ্লিকেশান বা মাস্টার্সের অ্যাপ্লিকেশান করার সময় সে তত ভালো ইউনিভার্সিটিতে এন্ড আপ করবে খুব স্ট্রেঞ্জলি আমি রিসেন্টলি খেয়াল করেছি অবভিয়াসলি দিস ইজ নট আ প্রপার রিসার্চ জাস্ট আমার হচ্ছে অ্যানেকডোটাল যেসব রেফারেন্স আমি আমার আশেপাশের লোকজন থেকে দেখছি আমি দেখছি একটু ডিফারেন্ট একটা ফেনোমেন যাদের পিএইচডি বা মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করার সময় যত বেশি পাবলিকেশান ছিল সামহাও তাদের ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং তত কমেছে সো দেয়ার ইজ এ নেগেটিভ কো রিলেশান বিটুইন আপনার নাম্বার অফ পাবলিকেশান এবং ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এটা কেন আমি আসলে ঠিক জানি না এটা নিয়ে আমার মনে হয় যে আরও চিন্তা করার বিষয় রয়েছে সেটা কেন হয়েছে বাট এটা আমি এই জন্য এখানে উল্লেখ করছি যে অনেকে ফোকাস করছেন যে না অমুকে এতগুলো পাবলিকেশান করেছে আমাকে মনে হয় অতটুকু পাবলিকেশান না করলে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো না ইটস অ্যাবসলিউটলি রং আপনার অ্যাপ্লিকেশানের ক্ষেত্রে পাবলিকেশানটা যেটা বললাম যে এটা অবশ্যই পয়েন্ট ক্যারি করবে বাট এটা একেবারে মাস্ট থাকতেই হবে এবং থাকলেও অনেক বেশি থাকতে হবে নট নেসেসারি সো এই ছিল আমাদের মোটামুটি রিসার্চের প্রস্তুতি অবভিয়াসলি রিসার্চের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রয়েছে যেটা আমরা পরবর্তীতে কোনো একটা ভিডিওতে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কীভাবে আপনি রিসার্চ প্রোপোজাল লিখবেন এবং কিভাবে হচ্ছে যে প্রফেসারের সাথে যখন কথা বলবেন সেই রিসার্চের যে ইন্টারেস্ট রয়েছে সেটাকে কীভাবে অ্যালাইন করবেন এবং সেই দুটো অ্যালাইনমেন্ট করে কিভাবে রিসার্চ প্রোপোজাল লেখা যায় সেটা নিয়ে বিস্তারিত আরেকটা ভিডিওতে আলোচনা করব আজকে এতটুকুই আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম